सो हाई फ्रेंड्स वेलकम टू बी एस मैथ्स ट्यूटोरिय सो फ्रेंड्स मेरे का इंका ना चाने सब्सक्रैब सब्सक्रैब फ्रेंड्स अलग मैं फ्रेंड्स षेर से फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स मैं यह वीडियो चूडबो टाइप आफ् बेंग ओके सो टाइप आफ् बेड गुरी मैं वीडियो चूदा ओके सो मन की टू टाइप आफ् बेड यूनफाम बेड अंडन यूनफाम बेड ओके सो चुद मुझे डेफिनेशन चुद ओके सो टाइप आफ् बेड डेफिनेशन चुद वेक्वल अंड आजिट फोर्स ओके सो दाने मैं टार अंटना ओके सो मेरी टार्क अंत क्या ओके सो मेरे एपड़ना कुला तिपनपुर एलातर इकड़ मेरे मुंदर उड़े फोर्स एंत अलग बैक्वर्ड फोर्स अंत उठ इलाक्वल अंत आजिट फोर्स मन इलाम को दाने मन टारक अटुनाम ओके सो पर्पंडक्युर् उ टारक आर् अड अट एंड आफ् द बीम ओके सो मन बीम पैन मन की बोत् एंड मन टारक अल्लाईना ओके सो टारक अल्लाई द प्लेन प्यारल बीम गेट बे इंटू सर्कुलर आर्क ओके सो अब मन की बीम पैन उदा सो इन बीम अ सो बीम पैन मेरे टारक ओके सो मेरे टारक अल्लाई अभी एलाे मन की सर्कुलर शेप बिंदना ओके सो मन की सर्कुलर सो सर्कुलर अंत मन की पैन आर्क उ सो सर्कुलर आर्स अटर ओके सैड को सो इला मन के सर्कुलर आर्स अट्ठे ओके सो इध मन की सर्कुलर आर्क मन की बिंदे अट्ठा बीम अने ओके सो दीम कंसीड आफ ए सेंट्रल ऐक्स नोन ऐज ए न्यूट्रल ऐक्स ओके सो ना बीम अने मन की दाक सेंट्रल ऐक्स सो दाने मन न्यूट्रल ऐक्स अंटना ओके अंड इट पोजिस रेडियो आफ् कर्वेचर आर सो दाख मन की रेडियो आफ् कर्वेचर उ आर ओके सो इक नैन इवरने डयाग्रम एक्सप्लेन ओके सो इन चुद चुद बै दिस् बेंग आर् डिवेड इंटू टू टाइप ओके सो मन दी बेसको मन की इला मन की इकड़ी कदा सो मन की डेफिनेशन बेसको मन की टाइप आफ् बीम्स एन उठाएं मन की टू टाइप उठाएन सो फस्ट वन वे यूनफाम बेंग ओके सो अदे विधा से सैकंड वन वे नूनफाम बेंग ओके सो इन चूँगी फस्ट वन चुदा ओके सो यूनफाम बेड सो यूनफाम बेड चूँगी ओके सो इक चूँगी इन बीम उ ओके सो इत ऐक्चुअल सिंपल बीम मन को सो इकोर एलाकटारे इकोर एक्सपरमेंट कदा सो यूनफाम बेड नूनफाम बेड एक्सपरमेंट चूस्टर ओके सो मेरे अब चूस ना स्केल बैठी इन टू नई एडजस्टर ओके सो मेर दाँ बेसको इक नैन यूनफाम बेड चूँ ओके सो इक चूँ दी स्केल सो हंड्रेड सेंटीमीटर् स्केल सो अभी सो अगर इकते हैं लेंथ सेंटीमीटर्स ओके सो इन टेन सेंटीमीटर्स वो सो इकोर इकडी टेन सेंटीमीटर्स वदलें ओके सो टेन सेंटीमीटर्स वे सो अदे विधा टेन सेंटीमीटर्स वे टू नई एडजस्ट पड़ता ओके सो नथिंग बट मैं सपोर्ट्स अभी ओके सो बीम की सपोर्ट सो स्के अलासी दाखिल टेन सेंटीमीटर्स इलातार सो मेर अट्ठे इकड़ा चूस नीम की न्यूट्रल ऐक्स अंड रेडियो आफ् कर्वेचर अने मन की रेटाई ओके सो इन चूस ना डेफिनेशन चुदा सो इन चूस ना द बीम कंसीड्स आफ् ए सेंट्रल ऐक्स ओके सो ईज नोन ऐज न्यूट्रल ऐक्स अंटर सो इन चूस ना बीम अको सो बीम अटे नथिंग बट स्के ओके सो स्के न्यूट्रल ऐक्स चूस ना सो मेरी इक चूस ना बीम की इधे न्यूट्रल ऐक्स ओके सो इन उदा सो इन मिडिल लाइन उदा सो यह मिडल लाइन चूस ना ओके सो यह मिडल लाइन चूस ना अदे मन की न्यूट्रल ऐक्स ओके अभी अंदर चूँ इक सेंट्रल ऐक्स ओके सो इत सेंट्रल ऐक्स बीम की सो दी मैं न्यूट्रल ऐक्स अंटना सो इन चूस ना डिस्टेंस कदा सो इन चूस ना इन डिस्टेंस कदा सो इधी आर ओके सो दी मैं रेडियस आफ् कर्वेचर अंटना ओके सो टोटल टोटल का मन की टोटल आफ् ओके सो आफ सो अद मन की रेडियस आफ् कर्वेचर अवत सो ओके सो इन मैं यूनफाम बेड गुरी चूदा ओके सो इन चूँ इन डयाग्रम चूस ना एम चैन सो इधे बीमे ओके सो इन सिंपल बीमे सो इन सिंपल बीम चूस ना सैड ओके सो ई सैड सो ई सैड ओके सो ना इकड़ी सो इक चूँ के सो इन ना यूनफाम बेड ओके सो इन चूस ना सो इन सिंपल बीम दूसरा ओके सो सिंपल बीम की मन इक मन की टारक अल्लाई सो टारक अंत नथिंग बट इन मैं वेट सप्लाई ओके सो इन चूस ना इकड़ी कदा सो ई सैड की इकड़ 
చూసాము కదా సో వెయిట్ సప్లై చేస్తాం అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూడండి నేను వెయిట్ సప్లై చేశాను సో ఇక్కడ ఒక వెయిట్ ఇక్కడ ఒక వెయిట్ ఓకేనా సో ఈక్వల్ వెయిట్స్ ఓకేనా సో టార్క్ అంటే అదే కదా ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్స్ బదులు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే వెయిట్ ఓకేనా సో వెయిట్ మనకి ఫోర్స్ ఇక్కడ మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఫోర్స్లో సో చూద్దాము యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే లోడ్ అప్లై చేశాను సో లోడ్ అప్లై చేసిన తర్వాత నాకు ఏమైంది సో అది మనకి ఇలా బెండ్ అయ్యింది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇక్కడ నేను లోడ్ అప్లై చేసింటే సో నాకు ఇక్కడ ఏమైంది బెండింగ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో మనకి బీమ్ అనేది ఎలాగుంది సో బెండ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇలా మనకి బెండ్ అయింది సో ఇలా మీరు బెండ్ అయిందంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకి టార్క్ అప్లై అయ్యింది అని అంటున్నాం ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ టార్క్ అప్లై అయ్యింది అంటే ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా లోడ్ పెట్టాం కదా సో లోడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇది ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఇక్కడ కూడా మీకు వెయిట్ అనేది ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు సో దీన్నే మనము టార్క్ అంటున్నాం సో ఇలా మీరు లోడ్ మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఫోర్స్ అనేది మనకి ఎంజీ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో మీకు ఇక్కడ ఫోర్స్ సో ఈ వెయిట్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్స్ వచ్చేసి ఎంజీ ఓకేనా సో మాస్ ఇంటూ గ్రావిటీ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఎంజీ సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ కూడా మనకి ఫోర్స్ ఎంజీ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఎంజీ అనే ఫోర్స్ మీకు ఇక్కడ టూ నైఫ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా సో ఓకేనా సపోర్ట్స్ ఓకేనా సో టూ నైఫ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా సో దీనిపైన మీకు ఎంజీ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఇక్కడ మీరు లోడ్ అప్లై చేసి ఉంటారు కదా సో దాన్ని మీకు ఈ నైఫ్ ఎడ్జెస్ పైన పడతాయి అన్నట్టు ఓకేనా ఫోర్స్ సో అప్పుడు మీకు బెండింగ్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో మీరు మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది ఓకేనా సో మీకు యూనిఫామ్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ బెండింగ్స్ అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉన్నాయి కదా సో అక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం డెఫినేషన్ చూద్దాం సో ఇది మనకి ఎగ్జామ్ పర్పస్కి ఓకేనా సో ఫైవ్ మార్క్స్కి మేబీ ఇవ్వచ్చు ఓకేనా ఇఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ రేడియస్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఎప్పుడైతే మీరు లోడ్ అప్లై చేసి ఉంటారో ఇది మనకి సెంట్రల్ యాక్సిస్ ఓకేనా విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ కదా సో ఇక్కడ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ సో ఇది మనకి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇది మనకి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీరు ఎక్కడైనా కంపేర్ చేసి చూడండి ఓకేనా సో మీరు టోటల్ బీమ్లో ఎక్కడైనా మీరు రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కంపేర్ చేసి చూసినట్టయితే ఈక్వల్గా ఉంటుంది అన్నట్టు మీరు ఏ పాయింట్స్లో తీసుకున్నా మీకు అక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది మీకు ఈక్వల్గా ఉంటుంది అన్నట్టు సో అలా మీకు ఈక్వల్గా ఉంది అంటే అది మనకి యూనిఫామ్ బెండింగ్ అవుతుంది అంటున్నారు ఓకేనా సో మనకి ఇది బెండింగ్ అయింది అది కూడా ఎలాగైంది సర్కులర్ ఆర్క్లో అయింది ఓకేనా సో చూడండి మనం ఇంతకుముందు డెఫినేషన్ చెప్పాం కదా ఓకేనా సో చూడండి ద ప్యారలల్ ఓకే బీమ్ గెట్ బెండ్స్ ఇంటూ సర్కులర్ ఆర్క్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి సర్కులర్ ఆర్క్ అంటే ఈ విధంగా అయినా బెండ్ కావాలి సో ఈ విధంగా అయినా బెండ్ కావాలన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉన్నారు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి సో డెఫినేషన్ చూడండి ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఈజ్ ద సేమ్ ఫర్ ఆల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్ ఫర్ ఆల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దెన్ ద బెండింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యూనిఫామ్ బెండింగ్ ఓకేనా సో అలా మీరు చూపించే ఈ బెండింగ్ ని మీకు యూనిఫామ్ బెండింగ్ అని అంటున్నారు అన్నట్టు ఓకేనా సో చూద్దాం నెక్స్ట్ హియర్ కే వన్ అండ్ కే టూ ఆర్ టూ నైఫ్ ఎడ్జెస్ వేర్ ద బీమ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు అనేది సో ఇక్కడ మీకు అనేది సో ఇక్కడ మీకు కే వన్ కే టూ అనేది మనకి టూ నైఫ్ ఎడ్జెస్ అంటున్నారు మనం బీమ్ని ప్లేస్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు దానిపైన ఓకేనా సో అదేవిధంగా ద లోడ్ అప్లైడ్ ఆన్ ద బీమ్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అట్ కే వన్ అండ్ కే టూ యాజ్ ఎంజీ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ మీరు లోడ్స్ అప్లై చేసి ఉంటారు కదా సో లోడ్స్ అనే అప్లై చేసి ఉండేది మనకి ఆ నైఫ్ ఎడ్జెస్ పైన యాక్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఎంజీ ఓకేనా సో అదే అంటున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఓకేనా సో యూ సో యూనిఫామ్ బెండింగ్ రిఫర్స్ టు ఏ కాన్స్టాంట్ బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ జీరో షేరింగ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ మనకి బెండింగ్ అనేది మీకు ఏం చూపిస్తుంది అంటే కాన్స్టాంట్ బెండింగ్ మూమెంట్ని అదేవిధంగా జీరో షేరింగ్ ఫోర్స్ని చూపిస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చెప్పాలంటే ఇది మీకు యాక్చువల్గా మీకు బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ జీరో షేరింగ్ ఫోర్స్ని
సో ఇక్కడ టూ నైఫ్ ఎడ్జ్ చేసి సో భీమ్ అలాగే నేను ఇక్కడ మిడిల్లో నేను లోడ్ అనేది అప్లై చేశాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు అప్లై చేసి ఉండే లోడ్ ఓకేనా సో ఏ విధంగా మీకు నైఫ్ ఎడ్జెస్ పైన యాక్ట్ అవుతుందంటే ఎంజీ బై టూ ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో ఇక్కడ మనకి ఒకే లోడే అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ ఎంజీ ఓకేనా సో మనకి టూ నైఫ్ ఎడ్జెస్కి ఈక్వల్ ఓకేనా సో ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్గా మనకి వెళ్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఎంజీ బై టూ ఆఫ్ ఓకేనా ఎంజీలో మనకి ఆఫ్ ఎంజీ బై టూ సో అదేవిధంగా ఇది కూడా కే టూ అనే నైఫ్ ఎడ్జెస్ పైన కూడా మనకి ఎంజీ బై టూ అనే ఫోర్సే యాక్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇది కే వన్ ఇది కే టూ మన టూ నైఫ్ ఎడ్జెస్ సో ఇఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఆల్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ దెన్ ద బెండింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నాన్ యూనిఫామ్ బెండింగ్ అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇది మనకి న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇక్కడ మీకు రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీరు అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర గమనించినప్పుడు ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్గా వస్తుంది ఓకేనా సో ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్గా వస్తుంది ఓకేనా సో అలా మనకి డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు మనకి అదే మనకి నాన్ యూనిఫామ్ బెండింగ్ ఓకే నా సో హియర్ ద లోడ్ అప్లైడ్ అట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద బీమ్ విచ్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ ఈక్వలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అట్ కే వన్ అండ్ కే టూ యాజ్ ఎంజీ బై టూ ఓకేనా సో అదే చెప్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ మనకి లోడ్ అప్లై చేసి ఉండేది అనేది మనకి లైఫ్ ఎడ్జెస్ పైన ఈక్వల్గా యాక్ట్ అవుతుంది అంటున్నారు ఓకేనా ఈ లోడ్ యొక్క ఫోర్స్ సో ఎంజీ బై టూ ఎంజీ బై టూ ఓకేనా సో కే వన్ దగ్గర ఎంజీ బై టూ కే టూ దగ్గర ఎంజీ బై టూ ఈ విధంగా మనకి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతుంది అంటున్నారు దిస్ బెండింగ్ రిఫర్స్ టు ఏ చేంజ్ ఇన్ బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ సమ్ షేరింగ్ ఫోర్స్ ఓకేనా సో ఇది మనకి ఈ బెండింగ్ అనేది మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ని డిఫరె చేంజ్ చేస్తుంది అన్నట్టు అండ్ మనకి కొంత షేరింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము మీరు క్లారిటీగా బెండింగ్ మూమెంట్ షేరింగ్ ఫోర్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు లోడ్ అనేది టూ సైడ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు సో ఇలా బెండింగ్ అయ్యింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు లోడ్ ఒకే దగ్గర అప్లై చేసినప్పుడు మిడిల్ మిడిల్ పాయింట్లో అప్లై చేసేటప్పుడు లోడ్ మనకి ఈ విధంగా బెండ్ అయింది అన్నట్టు ఓకేనా సో మనకి సర్కులర్ ఆక్స్లో బెండ్ అయ్యాయి చూడండి సో ఇది ఒకటి ఇలా సో ఇది ఒకటి ఇలా అన్నట్టు ఓకేనా సో ఓకేనా సో ఇది మనకి టైప్స్ ఆఫ్ బెండింగ్స్ ఓకేనా